करेंगे वो एस टी एस का फाइव से फिफ्टीन का है ठीक है जो सत्रह जनवरी दो हज़ार तेईस को हुआ था ठीक है और ये अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की हम सॉल्व करेंगे ठीक है जितने भी आंसर्स हैं ये अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की हैं ठीक हो गया तो पेपर को शुरू करते हैं इन और पेपर को वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और वो बेल आइकन भी दबा दें ठीक है ताकि जो भी इसके बाद हमारी वीडियोस बने ताकि आपकी तरफ पहुंच सकें ये आज हम सत्रह तारीख का करेंगे पेपर इसके बाद अठारह उन्नीस बीस और बाकी पेपर्स भी अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की हम सॉल्व करेंगे तो टाइम जाए किए बगैर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ ठीक है जनाब ये पेपर ए है ये पहला पेपर था ठीक है चलते हैं जनाब आगे सौ नंबर का ये पेपर था सौ इसके लिए मिनट्स थे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसमें ठीक है पार्ट वन इंग्लिश इंग्लिश में ये था कि ये एक पैसेज दिया हुआ है पैसेज फॉर रीडिंग कम्प्रहेंशन और इस पैसेज पे क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है ठीक हो गया तो चलते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में क्या है क्वेश्चन नंबर वन में है जनाब हाउ मैनी काइंड एक सेकेंड इसको मैं जरा सेट कर लूं हाँ अब ये ठीक है अच्छा क्वेश्चन वन क्या है हाउ मेनी काइंड ऑफ नीड्स आर मैं इन द फर्स्ट पैराग्राफ इसका जवाब है फाइव ठीक है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर टू क्या है हाउ मेनी काइंड ऑफ ब्रेड अर्नर्स वर्कर्स आर मैं इन द सेकेंड पैराग्राफ तो ये सेकेंड पैराग्राफ में फोर का जिक्र है ऑप्शन बी इसमें सही है क्वेश्चन नंबर तीन है वट इज द मैन ग्रामर पर्सन मैंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ तो ये है फर्स्ट पर्सन ठीक है फर्स्ट पर्सन प्लूरल ठीक हो गया वी का जिक्र है तो वो फर्स्ट पर्सन में आता है क्वेश्चन नंबर चार है वट इज द मैन ग्रामर पर्सन मैंशन इन द सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ में थर्ड पर्सन यूज हुआ है ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव है वट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज स्टैंड इन अ गुड स्टीड ठीक है इसका आंसर है जी ऑप्शन सी टू बी यूजफुल एंड हेल्पफुल टू अस विन नीडेड ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर छः की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर छः में क्या है वट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन रेनी डेज इसका जवाब है जनाब टाइम वेन वी रियली नीड मनी सेव्ड ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर सात की तरफ जाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सात है वट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रेज to set aside some money keep some money to use later theek ho gaya aage chalte hain acha ji question number 8 hai what is the meaning of the phrase make both ends meet make both ends meet ka mana hai to earn just enough money to be able to buy the things you need option a ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नौ है वट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज अ स्क्वेयर मील स्क्वेयर मील के माने क्या है अ गुड सेटिस्फाइंग मील ठीक है क्वेश्चन नंबर दस की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दस है जनाब वन मैन ऑब्जेक्ट एंड वन मैन सब्जेक्ट मैंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द सेकेंड पैराग्राफ आर सेविंग्स एंड अर्निंग्स ठीक है ये उसमें यूज हुआ है ऑप्शन डी इसमें सही है आगे चलते हैं पेज नंबर टू की तरफ जाते हैं पेज नंबर टू में क्या है नोट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन 
words, synonyms and antonyms are based on their contextual meanings in their sentences. ठीक है Synonyms हमें निकालने हैं Question number 11 है Boss praised the subordinate for doing a smart job. Smart job या brilliant job. Option D इसमें सही है. Question number 12 है Shakespeare is a giant among all English literary writers. Giant का मतलब है great. ठीक है? Option A इसमें सही है. Question number 13 है Grandmother narrated a really funny story. Narrated yeah, related. ठीक है. Question number 14 की तरफ जाते हैं. Many companies are cheap tricks. Use cheap tricks for promotion to deceive customers. Cheap का मतलब है mean. Option C इसमें सही है. Question number 15 की तरफ जाते हैं. Everybody disliked his childish behavior in the party. Childish का मतलब है boyish नहीं है. Childlike नहीं है. Immature. Immature रवैया है उसका तो उसको childish कहते हैं ठीक है आगे चलते हैं antonyms की तरफ जाते हैं question number 16 है the job is not as rewarding as he expected to be rewarding का मतलब है disappointing ठीक है not as rewarding का मतलब है disappointing ठीक है question number 17 की तरफ जाते हैं Question number 17 में क्या है? अच्छा जी. Fiction writers exaggerate the situation to make it vivid and emphatic. Exaggerate का मतलब है underestimate. अच्छा. ठीक हो गया. इसका antonym है underestimate. Exaggerate का मतलब है बड़ा चड़ा के कहना और underestimate कम करके बताना ठीक है तो ये उसका एंटोनिम हो एंटोनिम हो गया क्वेश्चन नंबर 18 है फैसलाबाद इज फेमस फॉर मेकिंग वेरी डेलिकेट लेस शॉल्स डेलिकेट का अपोजिट uh, क्या है वो है हार्ड ठीक है क्वेश्चन नंबर 19 फजी आइडियाज आर वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रिहेंड फजी का एंटोनिम है क्लियर फजी है वेग तो इसका एंटोनिम क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 है पेरेंट्स आर एंशियस अबाउट देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर एंशियस जो है इसको हम वरीड भी कह सकते हैं ठीक है तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जनाब केयर फ्री ठीक है बड़ा इजी है ये आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है एरर डिटेक्शन Neither you nor your sister are wrong in this case. ठीक है? Neither you nor your sister is wrong in this case. तो C इसमें जो है ये गलत है. ठीक है? Question number 22. No sooner did he seize us, he disappeared in the market. इसमें option B जो है इसमें error है. ठीक है? You will now begin to work from dusk to dawn. ठीक है? तो ये इसमें option D में error है. ठीक है? Question number 22 की तरफ जाते हैं. The book that you gave lie in a heap on the desk. ठीक है? The book that you gave lies in a... तो ये इसमें गलत है. ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन 25 आई मेट वन ऑफ माय बेस्ट टीचर टुडे इन द हॉल इन द मॉल ठीक है ये इसमें ऑप्शन सी में एरर है ठीक हो गया दिस इज अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में है प्रपोजिशन यूसुफ कॉल्ड मी एट डिनर टाइम Yusuf called me at dinner time. Option B. Question number 27 hai. There is a bridge across the tunnel. Ye bada easy hai. Question number 28. What is going on between you and your family? Of, uh, is mein option B sahi hai. Question number 29 hai. He said he was from Pakistan. Thik hai? Option A. Question number 30 hai. 
इट वॉज हिज फादर हु लेड हिम इन टू दिस जॉब ठीक है इन दिस जॉब नहीं है टू दिस जॉब नहीं है फॉर दिस जॉब नहीं है इन टू है ठीक है आगे चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं आई विल हैव फिनिश माई असाइनमेंट विन यू कम ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हार्डली इट रेंज हियर इन दीज फॉरेस्ट ठीक है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट क्वेश्चन थर्टी फोर ऊ लुक दिम रिमेन्स अ मिस्ट्री ठीक है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव एंड्रू एंड जैसे का हेल्प ईच अदर विद देयर वर्क ईच अदर विद देयर वर्क ठीक है नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ठीक है लेकिन नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ठीक है चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अच्छा ऑफिशियल की में ये है कि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है दोनों ठीक है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की उसमें लिखा हुआ है बाकायदा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन की तरफ जाते हैं ऑप्शन ए है ग्रेटफुल ये स्पेलिंग ठीक है थर्टी एट नंबर क्वेश्चन के एमिनेंट के स्पेलिंग ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन के ऑप्शन ए के स्पेलिंग ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एकमोडेट के स्पेलिंग ऑप्शन बी के ठीक है ठीक है आगे चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर सी वन आता है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की ठीक आता है जो कि है टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री का सही ऑप्शन है माइनस सेवन ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट इज परपेंडिकुलर ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स अ मैन एस फाइव थाउजेंड फॉर हिज फर्स्ट फोर्टी आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक एंड इज देन पेड डबल ऑफ हिज रेगुलर आवरली रेट He earns six thousand in a week. How many hours he worked in that week? Is ko agar hum solve karte hain to option D isme sahi aata hai. Aage chalte hain. Question number forty-seven. There are forty minutes to solve a test of sixty questions. A student completes thirty questions in twenty minutes. He continues with the same speed and leaves the hall ten minutes earlier. The question. The number of questions solved by him is thirty. Question number forty-eight. को जब हम solve करते हैं तो option D इसमें सही आता है. ठीक है. Question number forty-nine को हम solve करते हैं. In a class there are twenty-seven students. If there are seven girls, then uh, then boys in the class. How many students are girls? Seventeen. ठीक है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है इसका आंसर डी सही है कारिंग टू ऑफिशियल की क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन का सही आंसर है ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू का सही आंसर है सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री का सही आंसर है ए इस तरह क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव का सही आंसर है जनाब सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर का सही ऑप्शन फिफ्टी फोर का सही ऑप्शन है डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव का सही ऑप्शन है एक्सप्रेशन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ ऑफ फिफ्टी फोर टू डबल एट थ्री सिक्स जीरो इज एटीन ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन का सही ऑप्शन है ए 
फिफ्टी एट का सही ऑप्शन है एलेवन परसेंट और डी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फिफ्टी नाइन का सही ऑप्शन है ट्वेंटी फाइव ईयर्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी का सही ऑप्शन है टेन थाउजेंड या ऑप्शन डी ठीक है इस तरह से हम पार्ट थ्री की तरफ जाते हैं जनरल नॉलेज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन द मोस्ट पॉपुलेटेड कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एशिया है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इंडियन ओशन है सबसे बड़ा जो है वो पैसेफिक है दूसरे नंबर पे अटलांटिक है ये एक है ये दो है और ये तीन है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री द हिंदू कश रेंज स्ट्रेच इज अक्रॉस द टेरिटरीज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हिंदू कश है ठीक है अगे है जी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा ठीक है कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया का दरुल खिलाफा है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव द हाइस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान इज रश लेक ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स में है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन या ओ आई सी इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस फॉर्मरली इट वॉज क्रिएटेड इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है पाकिस्तान वन ओलम्पिक मेडल इन मैन हॉकी कंटेस्ट फॉर लास्ट टाइम इन नाइनटीन एटी फोर में इन्होंने ये कप जीता था ये गोल्ड मेडल ओलम्पिक में जीता था ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट है जनाब एवरी ईयर इंटरनेशनल वोमन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एट्थ मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन है द माउंट गुडविन ऑस्टन ये के टू को कहते हैं गुडविन ऑस्टन जो है ये के टू को कहते हैं ठीक है जो कि पाकिस्तान में है और दुनिया का दूसरा बड़ा वो है हाइस्ट माउंटेन है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है सक्कर टू मुल्तान मोटर वे इज नॉन एज एम फाइव क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैराज वॉज फर्स्ट कमीशनड टू वर्क सक्कर बैराज उसमें आता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्स इन सिंध तीस है सिंध में डिस्ट्रिक्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री है विच पाकिस्तानी सिटी बियर्स मोस्ट पॉपुलेटेड एयर क्वालिटी लाहौर में पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है आपने वहाँ पे सुना होगा स्मॉग एक फॉग होता है एक स्मॉग होता है फॉग पानी की वजह से होता है जब वाटर पार्टिकल्स नीचे आते हैं और स्मॉग में ये होता है कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स पानी के साथ मिलके वो बनाते हैं स्मॉग बनाते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर है एवरी ईयर इज अ लीफ ईयर फोर्थ ईयर इज अ लीफ ईयर ठीक है सेवेंटी फाइव हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान अब्दुल कुदूस बिजिन जो साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं बलोचिस्तान के एवरी डे साइंस की तरफ जाते हैं ठीक है एवरी डे साइंस जो हैं एवरी डे साइंस को सॉल्व करते हैं वन द मून कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन एंड ब्लॉक्स मोस्ट ऑफ द सन लाइट फ्राम रीचिंग द अर्थ इज़ नोन एज सोलर इक्लिप्स उसको कहते हैं ठीक है जब मून दरमियान में आता है ज़मीन और सूरज के ठीक है आगे है जी इफ एन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन है इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द लाइट सोर्स द शेडो गेट्स बिगर ठीक है शेडो इससे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट की तरफ जाते हैं सेवेंटी एट है An object which allows some light to travel through is called translucent. ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लोमिनस ऑब्जेक्ट वो है जी मून नॉन लोमिनस का मतलब यह है कि उसकी अपनी रोशनी नहीं है ठीक है क्वेश्चन नंबर एटी विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज गैसेज है डेफिनेट वॉल्यूम गैस इसका वॉल्यूम नहीं होता वॉल्यूम उस चीज़ का होता है जिसकी जसामत हो तो गैस की तो जसामत कोई नहीं है इस वजह से ये इनकी एक प्रॉपर्टी नहीं है क्वेश्चन नंबर एटी वन 
The process of vaporizing a solid substance and condensing the vapor to form the solid directly is known as sublimation. Usko kehta hai. Question number 82 hai. In a solution, when water is used as a solvent, that solution is called aqueous solution. This is pani ka istamal hota hai. Jahan pe bhi aqueous ka matlab bhi yehi hai ke is mein pani involved hai. Deficiency of vitamin A is called night blindness. Okay, night blindness, deficiency of vitamin A ki wajah se hota hai. Question number 84. Imbalances in fluid volume in the vessels and tissues is caused by the deficiency of sodium. Question number 85. Hai, which of the following food has lowest protein content? Apple mein protein bohat kam hota hai. Okay. आगे आते हैं जी इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉल्व करते हैं ठीक है अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 86 है बाय होम कायदियाजम वाज टाइटल एंबेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी अच्छा ये सोरो जी नेदू ने नेदू ने इनको क्या कहा था जी हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बेस्टर कहा था ठीक है क्वेश्चन नंबर 87 व्हेन वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड हु कन्वेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स एट शिमला 24 जून 1945 लॉर्ड वेवल ने ये किया था जी शिमला कॉन्फ्रेंस Question number 88 hai, Who did dissolve the first constituent assembly of Pakistan? Pakistan ki sab se pehle constituent assembly kis ne hatai thi? Wo governor general uh, sorry wo, who did who did dissolve the first constituent assembly of Pakistan? Governor general of Pakistan ne wo girai thi. Question number 89 hai Mere khayal mein ye Muhammad sahab the Question number 89. Hazrat Nuh remained in the boat for about 6 months. Okay, 6 months. Where did the Nuh boat stop? Ye Nuh alayhi salam ki boat kahan pe thi? Ye Turki mein. Okay. Jabli Judi usko kehta hai. Okay. Jabli Ark bhi kehta hai. Achha, question number 90. The sayings of Muhammad sallallahu alayhi salam are called Hadith-i Qud. قولی قولی کا مطلب ہے جو زبان سے بولا جاتے ہیں تو حدیثی قولی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں ان حدیث کو حدیثی قولی کہتے ہیں اچھا جی کمپیوٹر کے ایم سی کیوز ہیں یہ سالف کرتے ہیں اچھا کوئیسٹ نمبر نائنٹی ون ویچ اپ دو فالوئنگ از نوٹ ایسنشل کمپوننٹ ٹو پرفارم امیل مرج آفریشن ورڈ فیلڈ ٹھیک ہے Question number 92. Which one can be used as uh, watermark in a document? Option A or B. This may option text be a sakta hai or image be a sakta hai. Watermark ka matlab ye hai ke suppose me yaha pe likta hu A or D. Tik hai. Ye suppose me ra signature ya watermark ho gaya. To ye. Suppose मैं यहाँ पे लिखता हूँ, sorry इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ AD और ये मेरा एक type का signature या watermark है, ये एक text है, image भी मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो ये watermark कहलाता है, ठीक है? आगे चलते हैं, अच्छा जी Question number 93. The paragraph mark is a formatting mark that indicates where was pressed in an MS Word document. Entry key was pressed. Okay. Question number 94. How can you make the selected character superscripted in MS Word? Control shift or plus or minus ki wajah se. Jab aap control shift na baate hai plus plus. اس کے ساتھ پلس یا مائنس تباتے ہیں تو آپ سوپر سکرپٹ پہ چلا جاتے ہیں سوپر سکرپٹ کا مطلب یہ ہے 
कि अगर ये मैं लिखता हूं ए स्क्वेर ये स्क्वेर सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है तो इसके लिए हम वो यूज करते हैं ठीक है और सबस्क्रिप्ट के लिए सबस्क्रिप्ट क्या कहलाता है ए के नीचे जब दो आता है तो ये सबस्क्रिप्ट है ठीक है आई होप इट इज क्लियर नाउ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 व्हिच पावर पॉइंट फीचर अलाउ द यूजर टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली ऑटो कंटेंट वेजर्ड ये मोबाइल में बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन नंबर 96 व्हिच ऑफ दीस कीज आर यूज्ड टू अप्लाई outline borders to select its cells in password control shift or end the bucket ठीक है आगे चलते हैं अच्छा जी question number 97 to apply center alignment to a paragraph in ms word we can press control plus e question number 98 sign is used to create an absolute cell reference in ms excel तो ये साइन डॉलर का साइन है ठीक है क्वेश्चन नंबर 99 व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस रादर देन इंटरनल मशीन कोड और असेंबलर लैंग्वेज इजी डेवलपमेंट ऑप्शन बी इसका सही आंसर है लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बिन बिल्कुल ठीक है you can restore any file in recycle bin if you even need it bilkul theek hai you can increase free space of disk by sending files nahi ye galat hai bilkul or you can right click and choose empty recycle bin to clean it at once ye bhi theek hai to isme option c sahi hai ye statement galat hai theek hai is tarah se hamara ye paper complete hota hai और इसके बाद हम ऊपर चलते हैं और वन बाय वन ये स्लोली मैं इसको नीचे लाता हूं ताकि किस तरह हमने ये पेपर सॉल्व किया है ये था जनाब आज का हमारा पेपर एसटीएस का जो कि 17 एक 2023 को हुआ था अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की हमने इसको सॉल्व किया है ठीक है ये देखें ये पेज वन है ये पेज टू है इसको हमने सॉल्व किया है कारिंग टू ऑफिशियल की ये पेज 3 है इसको हमने सॉल्व किया है ये पेज 4 है इसको हमने सॉल्व किया है जिसमें एवरीडे साइंस है और ये पेज 5 है ठीक है जो कि लास्ट पेज है इस तरह से हमारा पेपर कंप्लीट होता है प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी प्लीज कीजिएगा और इसके अलावा इंशाल्लाह हम और पेपर भी अपलोड करते हैं तब तक अल्लाह फ़ेस खुश रहें